वीडियो में हम बात करेंगे कैसे डर आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी परिवर्तन लाने से रोकता है किसी भी परिस्थिति में अटक जाने की सबसे बुरी चीज़ होती है कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है इमेजिन कीजिए आप एक दलदल में फंसे हुए हैं निकल जब तक कोई दूसरा आपको हाथ पकड़ के बाहर नहीं निकालता आप निकल नहीं पाते क्योंकि आपकी पूरी बॉडी आपकी आपका पूरा शरीर उस दलदल में फंसा हुआ है वही सेम चीज़ है हमारे दिमाग की जब हम खुद पे काम करना शुरू करते हैं तो बहुत 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 समय लगता है कि हम उससे बाहर निकल पाए और हमारे आसपास का माहौल जब इतना दबाव भरा होगा तो आ, निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है और इसीलिए लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन सिर्फ तभी करते हैं जब किस्मत उन्हें फोर्स करे उन पे दबाव डाले जैसे कि जब आपको जॉब से निकाल दिया जाता है या आप जब बीमार हो जाते हैं या आपको लगता है कि कुछ पैसे आपके हाथ से फिसलते जा रहे हैं सिर्फ तभी आप अपनी ज़िंदगी में नए परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं उसके अलावा अगर आप खुद से सोचें तो हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता वो ऐसा क्या है जो आ, मुझे परिवर्तन लाने से रोकता है एक शब्द में उत्तर दूंगी डर डर की हाँ अभी चीज़ें थोड़ी खा, कुछ खास है नहीं पर क्या पता और बिगड़ जाए और बुरी हो जाए एक इंसान अनसर्टनटी या अनिश्चितता से जितना घबराता है उतना और किसी चीज़ से नहीं घबराता रिस्क टेकिंग एबिलिटी सिर्फ कुछ लोगों में क्यों होती है कुछ दूसरे सब में क्यों नहीं होती है ये सच है कि परिवर्तन मुश्किल होते हैं लेकिन ज़रूरी भी तो होते हैं और जब आप इस परिवर्तन शैली ये चेंज स्केड्यूल को फॉलो कर रहे होते हैं तब आ, अकेले शायद आप ही होंगे आ, दस लोगों में जो ये कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा ज़्यादातर लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दबे हुए हैं और ये सच है तो अगर आप थोड़ा सा भी आउट ऑफ द लाइन जाते हैं यानी कि कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो एक मानसिक दबाव भी पैदा होता है और वो मानसिक दबाव आपको बहुत तरह के सवाल खुद से पूछने पर मजबूर करेगा जैसे कि क्या जो मैं ये अपना इतना समय और एनर्जी खर्च कर रहा हूँ इस चीज़ पे क्या वो चीज़ इसके लायक भी है क्या मैं ये नए चेंज करने के काबिल हूँ क्या मैं दुनिया के अगेंस्ट जाके सही से सर्वाइव कर पाऊँगा या पाऊँगी मुझे याद है हम सब देखते हैं मैंने अपनी इंजीनियरिंग पिछले साल ख़त्म की और जैसे ही मैंने उसे ख़त्म की मैं एज अ राइटर एक जॉब ढूंढने चली गई मेरे कई दोस्त मुझे नेगेटिव राय दे रहे थे कि ये चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे पास एक अच्छा जॉब है टी जा सकती हो किसी स्टार्टअप में जाना है वहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर का काम कर सकती हो राइटर क्यों बनना है राइटर कौन बनता है क्यों बनता है और क्या ज़रूरत है कुछ भी अलग करने की चेंज लाने की ज़रूरत किसी को महसूस ही नहीं होती मुझे याद है जब मैंने सबसे पहले अपना एक जॉब छोड़ा था कुछ नया ट्राई करने के लिए कई लोगों ने मुझे मना किया था ये चीज़ करने के लिए जो यूजुअली सब करते हैं कुछ भी आप अलग करना चाहेंगे तो लोग बोलेंगे पर कहीं ना कहीं एक डर था कि आ, क्या पता मैं इस नई चीज़ में अच्छी हो पाऊंगी या नहीं क्या पता आ, मैं इस काबिल हूँ भी या नहीं या क्या पता इस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं परिवर्तन की ज़रूरत लोगों को महसूस नहीं होती जब वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कंफर्टेबल होते हैं बड़े आराम से जी रहे होते हैं लेकिन जब मैंने ये कदम उठाया और अपना जॉब बदला अपना करियर बदला और एक्सप्लोरेशन के सफ़र पे मैं निकली तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ परिवर्तन की ज़रूरत है क्योंकि परिवर्तन ही आपको खुद से आ, मुलाकात करवाता है खुद को पहचानने की हिम्मत देता है समझ देता है क्यों किसी भी रिलेशनशिप के टूटने पर ब्रेकअप होने पर लोग एकदम से बदल जाते हैं हाँ कुछ कुछ टाइम देवदास बने फिरते हैं पर आ, अगर आपने ध्यान दिया हो तो थोड़े ही समय के बाद वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट खुद की बेहतर समझ के साथ बाहर निकलते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही अलग हुआ है कुछ एकदम ड्रास्टिक चेंज आया है तो कैसे आप अपने आप को उत्साहित कर सकते हैं इस परिवर्तन के लिए डिज़ाइन डिज़ाइन ऑफ फ्यूचर में डोमिनिक uh, सर ने एक थ्री स्टेप प्रोसीजर हमें बताया है कि तीन स्टेप्स में आप कैसे इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी जिक्र किया था पहला स्टेप uh, था अवेकनिंग 
अवेकनिंग यानी कि जागरूकता एक टर्म आपने अभी चलते फिरते कहीं पे सुनी होगी जिस पे काफ़ी वीडियोस बन रहे हैं काफ़ी किताबें रिलीज़ हो रही हैं जैसे कहते हैं माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में यानी कि वर्तमान में जीना सीखें अवेकनिंग या जागरूकता का मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य यही होगा कि आप अपने आप को समझें आप जाने कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी वो आदतें हैं जो आपको दबा कर रख रही हैं या खुद से अलग करके ज़िंदगी की भागदौड़ से जोड़ कर रख रही हैं इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है डायरी मेंटेन करना रोज़ अगर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच भी लें उन पंद्रह मिनट में जब आप वो डायरी लिख रहे हैं तो काफ़ी मदद मिलती है क्योंकि आपके आपके थॉट्स आपके जो भी विचार हैं वो ऑर्गेनाइज होके पेन और पेपर के बीच का फासला मिटाते हुए जब लिख लिखे जाते हैं तो आप जब उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप में सोचने की क्षमता है पर आप कहीं ना कहीं उसको दबा रहे हैं और साइड में ऐसे फेंक रहे हैं और निकाल रहे हैं सिर्फ डायरी लिखना ही आपकी ज़िंदगी को बहुत हद तक बदल सकता है लेकिन आ, कुछ और भी आ, तरीके होंगे जिससे आप खुद को पहचान सकेंगे बेहतर और वो तरीके हैं मेडिटेशन रोज़ सुबह उठ के जब आप मेडिटेट करते हैं आप अपने दिमाग को खाली करते हैं तो आपका दिमाग चीज़ों को बेहतर तरह से नोटिस या ऑब्जर्व कर पाता है और इस ऑब्जर्वेशन में कहीं ना कहीं सब कॉन्शियसली कहीं ना कहीं आपके दिमाग के पीछे आ, कुछ ना कुछ गुफ्तगु चल रही होगी विचारों की आइडियाज़ की और वो आपको इनडायरेक्टली हेल्प करेगा कि आप बेहतर तरीके से अपने आप को समझ पाएँ अवेकनिंग के लिए आप और भी कई तरीके अपना सकते हैं यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस आपको मिलेंगे ऑन इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन यानी कि खुद को बेहतर तरीके से समझना जब आप इंट्रोस्पेक्शन के लिए कुछ वीडियोस देखेंगे तो आ, हाँ बहुत लोग पेन और पेपर की और भी कई टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे एक टेक्निक मैंने अपनाई थी जब मैं आ, इस चीज़ से गुजर रही थी कि आ, पेन और पेपर लेके उन्हें दो भागों में बांट दिया और एक भाग पर लिखा पंद्रह चीज़ें जो मुझे करना बहुत पसंद है पंद्रह चीज़ें जो मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं है और ऐसी ही काफ़ी और भी एक्सरसाइजेज थी जो पेन और पेपर लेके मैंने लिख करी और जब मैंने ये सब लिख दिया उस पूरे प्रोसेस में मुझे एहसास हो गया कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है और फिर उसे प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट कर दिया एक बार आप अपने आप को लेकर जागरूक हो गए तो बस अब आपको अपनी पूरी ज़िंदगी को ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपके सेल्फ से या फिर जो आप हैं उससे मेल नहीं खा रही है जैसे ही आपको पता चल जाए आपने आइडेंटिफाई कर लिया उन्हें निकाल के बाहर फेंक दीजिए सिंपल और तीसरा स्टेप होगा एक नया भविष्य बनाना जब आपको पता होगा कि आपने सब गलत आदतों को निकाल दिया है तो उसको फिल करने के लिए कुछ और तो चाहिए और उसे फिल करने के लिए हम लाएंगे ऐसी पॉजिटिव आदतें ऐसे पॉजिटिव बिहेवियर स्वभाव जो कि आपको फिर से खुश कर पाएंगे फिर से आपके अंदर के सारे पैशंस को बाहर निकाल पाएंगे और उस बारे में हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियोज़ में तो देखते रहिए द हैप्पीनेस कंपनी